ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നുള്ളത് മദീനത്താണ് മദീനത്തെ ഒരുപാട് ചരിത്രപരമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഇനിയും കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഞാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ മസ്ജിദ് ജുമാൻ്റെ അടുത്താണ് എൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിൽ കാണുന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും തൊട്ട് പിറകിൽ കാണുന്ന മസ്ജിദ് അത് മസ്ജിദ് കുബയാണ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മസ്ജിദ് കുബയാണ് ആ മസ്ജിദ് കുബൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒമ്പത് പത്ത് മിനിറ്റ് നടക്കാനേ ഉള്ളൂ പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മസ്ജിദ് ജുമാ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നബ്സല അലിസ്ലമ ആദ്യമായിട്ട് ജുമാ നമസ്കരിച്ച പള്ളിയാണ് മസ്ജിദ് ജുമാ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മസ്ജിദ് ജുമാൻ്റെ പിറക വശത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നുള്ള കാണുന്ന ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പെയിൻറ്റെല്ലാം ഒഴുകി പോയത് കൊണ്ട് പെയിൻറ്റിൻ്റെ വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റായിട്ട് ഒരുപാട് മസ്റകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ തപ്പഴത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കാണുന്ന ഇതൊരു മസറാണ് അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് മസ്ജിദ് ജുമയുടെ ചരിത്രം ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം മസ്ജിദ് ജുമക്ക് മസ്ജിദ് ജുമ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം നബ്സലു അലിസ്ലമ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ വന്നിട്ട് മസ്ജിദ് കുബയിലെത്തി വിശ്രമം വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം റബ്ബി ലോവിൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും തുടർന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ചു കുറച്ച് ദൂരം എത്തിയതേ ഉള്ളൂ അതായത് ബനുസാലിം ഇബിനോ ഔഫുകാരുടെ താമസ സ്ഥലമാണ് ഈ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മസ്ജിദ് ജുമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അവരെ ഗോത്രങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ച സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ നബ്സല അലിസ്ലമയുടെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മൂക്കയർ പിടിച്ച് അവിടെ നബ്സല അലിസ്ലമയോട് കുറച്ച് സമയം അവരുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നബ്സല അലിസ്ലം അവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അന്നൊരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായിട്ട് സമയം അടുത്തത് കൊണ്ട് നബ്സല അലിസ്ലമ ആദ്യമായി ജമാഅത്ത് നമസ്കാരം ഇവിടെ നിർവഹിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് പള്ളിയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പള്ളി എന്ന സംവിധാനമില്ല ഈ സ്ഥലത്ത് നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ മസ്ജിദ് ജുമാ എന്ന പേരിൽ കാലത്ത് പള്ളി നിർമ്മിച്ചത് നമുക്കറിയുന്ന ചരിത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കുന്നത് കുറേ ഉണ്ട് ചരിത്രങ്ങൾ പള്ളീൻ്റെ മോടി പിടിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് മസ്ജിദ് ജുമയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള സീനറിയാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഹൈവേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈവേൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ഫീലിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാട്ടിലെത്തിയൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും നല്ല തണുപ്പാണ് മതിയത് ഇപ്പോൾ മസ്ജിദ് കിബിലത്തൈൻ്റെ അടുത്താണുള്ളത് ഇതാണ് രണ്ട് കിബില എന്നറിയപ്പെടുന്ന മസ്ജിദ് ഫുൾ പ്യുവർ വൈറ്റ് കളറിലാണ് പള്ളി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് ആ ഒരു തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പള്ളീൻ്റെ അകത്തുള്ള കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകും പള്ളീൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് പോകുന്നുള്ളത് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നമസ്കരിക്കാൻ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് പള്ളി മേലെയാണ് 
സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് വേണം പള്ളീൻ്റെ മേലോട്ടേക്ക് എത്തണം ആദ്യം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ കിബില എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കബയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തതായിരുന്നു ഇവിടെ കിബിലത്തിൽ നിന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം നബ്സലല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു കബയെ കിബിലക്കാക്കി മുന്നിടുക എന്ന് അതേ നമസ്കാരത്തിൽ തന്നെ നബ്സലല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ കബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കിബിലയാക്കി അതിനുശേഷമാണ് കിബില തൈനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പള്ളിക്ക് പേര് വന്നത് കാരണം നമസ്കാരത്തിൽ തന്നെ മുസലല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ കബയെ അഭിമുഖീകരിച്ചു നമസ്കരിച്ച പള്ളിയാണിത് ഇതാണ് പള്ളീൻ്റെ അകത്താളം അകത്തുനിന്ന് വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മല്ല പറഞ്ഞത് കാരണം അകത്ത് ക്യാമറ ലോഡില്ല അങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തത് അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളത് ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു കിണറുണ്ട് അതിൻ്റെ ചരിത്രം ഞാൻ അടുത്തിട്ട് പറയാം പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തും മസ്റ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു വല്ലാടെ എത്തിയിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹിൻ്റെ പേരിലുള്ള കിണറിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ കാണുന്ന സംഭവമാണ് കിണർ അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല ഇപ്പോൾ അകത്ത് പ്രവേശനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മോട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള തോട്ടത്തിലും പിന്നെ ആൾക്കാർക്കും പിന്നെ ഏകദേശം വീട്ടിലേക്കും എല്ലാം വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് ഈ കിണർ നിന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു യഹൂദീൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഈ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും വെള്ളം എത്താത്തപ്പോൾ ഈ യഹൂദി ആർക്കും കൊടുക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹു പിടിച്ചെടുത്ത് നബ്സലല്ലാ സ്വലമയുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി ആ യഹൂദീനെ ഒന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു വില കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ കിണർ ഇസ്ലാമിന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ചരിത്രം പിന്നെ ഇവിടെ വലിയ സംരക്ഷിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ കിണറിന് ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിരുന്ന് മാത്രം ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്നല്ലാതെ ആർക്കും വലിയ പരിചയമില്ല ഈ സ്ഥലം ഗൈസ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഇവിടെ നിർത്തിയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ അടുത്തത് വരുന്നവരെ